আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সবাইকে প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার সাধারণ জ্ঞান অংশের প্রশ্ন সমাধানের নতুন আরও একটি পর্বে স্বাগতম আজকে আমরা জানতে চলেছি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা উনিশশো তিরানব্বই থেকে দুই সালের সাধারণ জ্ঞান অংশের চোদ্দোতম পর্ব সম্পর্কে তো যারা আমরা প্রাইমারির বিগত পর্বগুলো মিস করেছি এছাড়াও যারা আমরা বিগত সকল বিসিএস প্রিলিমিনারির সকল বিষয়ের প্রশ্ন সমাধান পেতে চাই এবং গ্রামারের বিভিন্ন ভিডিও পেতে চাই তারা এই ভিডিওর আই বাটনে ক্লিক করলে অথবা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্টে চেক করলে পেয়ে যাব ইনশাল্লাহ তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের চোদ্দোতম পর্বটি তো আজকের এই চোদ্দোতম পর্বটি আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এই যে দুই সালের চতুর্থ দাপে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার সাধারণ জ্ঞান অংশের প্রশ্নগুলো দিয়ে প্রথম প্রশ্নে বলা আছে বাংলাদেশের কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের কত চরণ বাজানো হয় তো বাংলাদেশের কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের এই যে প্রথম চার চরণ বাজানো হয় এসিডের একটি ধর্ম হলো ড্যাশ তো এসিডের একটি ধর্ম হলো এসিড এটি নীল লিটমাসকে লাল করে কার্তিক ও অগ্রায়ণ দুই মাস কি কাল এই কার্তিক ও অগ্রায়ণ এই বাংলা দুই মাস মিলে হয় হেমন্তকাল ঢাকার আহসান মঞ্জিল কে নির্মাণ করেন ঢাকার আহসান মঞ্জিল নির্মাণ করেন নবাব আব্দুল গনি উইন্ড মিলের সাহায্যে কি উৎপাদন করা হয় তো উইন্ড মিলের সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রথম বিদ্রোহের নাম ড্যাশ তো ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রথম বিদ্রোহের নাম ছিল ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ কোন দেশের অধিবাসীরা ডাচ নামে পরিচিত তো এই যে নেদারল্যান্ড এই নেদারল্যান্ডের অধিবাসীরা ডাচ নামে পরিচিত নেদারল্যান্ডের পূর্ব নাম ছিল হল্যান্ড কার্ডিওলজি কোন রোগের সাথে সম্পৃক্ত তো এই কার্ডিওলজি হচ্ছে এই হার্ট রোগের সাথে সম্পর্কিত অপটিক্যাল ফাইবার হলো ড্যাশ তো অপটিক্যাল ফাইবার হলো যে সরু কাছতন্তু যা আলোক রশ্মি বহনের কাজে ব্যবহার করা হয় বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটের মর্যাদা লাভ করে ড্যাশ তো বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটের মর্যাদা লাভ করে দুই সালে বিশ্বের প্রথম কম্পিউটারের নাম হলো ড্যাশ তো বিশ্বের প্রথম কম্পিউটারের নাম হলো এনিয়েক এবং এই এনিয়েক এর পুনরূপ হলো ইলেকট্রনিক নিউমেরিক্যাল ইন্ট্রিগেটর অ্যান্ড ক্যালকুলেটর এই এনিয়েক কম্পিউটারে আঠারো হাজার বেকুয়াম টিউব ব্যবহার করা হয়েছিল বারো নং প্রশ্নে বলা আছে উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে এনহিলের দিস ডিমন্স শিরোনামের পোস্টারটি কে এঁকেছেন তো উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে এন হিলের দিস ডেমন শিরোনামের পোস্টারটি এঁকেছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান এবং এই শিল্পী কামরুল হাসান এই এন হিলের দিস ডেমন্স পোস্টারটি এঁকেছিলেন তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের রক্তপায়ী হিংস্র মুখমণ্ডল সম্মলিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত কত তো বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত হচ্ছে দশ অনুপাত ছয় অথবা এই যে পাঁচ অনুপাত তিন এবং এটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চাইরের দুই নং অনুচ্ছেদে বলা আছে কোনটি ধনুষ্টাঙ্ক রোগ সৃষ্টি করে তো যে ধনুষ্টাঙ্ক রোগ সৃষ্টি করে এই ব্যাসিলাস নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া 
নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কোনটি তো নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হচ্ছে এই যে সূর্যের আলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কোন তারিখ থেকে কার্যকর হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান ষোলো ডিসেম্বর উনিশশো সাল থেকে বা তারিখ থেকে কার্যকর হয় আই এম এফ এর পূর্ণরূপ কি আই এম এফ এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড সিয়াত্তরের মনন্তর নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কত সনে ঘটে তো সিয়াত্তরের মনন্তর নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সংগঠিত হয়েছিল বাংলা এই যে এগারোশো সিয়াত্তর সনে এবং ইংরেজি সতেরোশো সত্তর সনে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর কোনটি তো বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে ইউনিয়ন তো এখন আমরা জানব এই যে দুই সালের পঞ্চম ধাপে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার সাধারণ জ্ঞান অংশের প্রশ্নগুলো এবং এগুলোর উত্তর সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন বলা আছে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ দুই এর খেলোয়াড় উইলিয়ামসন কোন দেশের খেলোয়াড় তো আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ দুই এর খেলোয়াড় উইলিয়ামসন ছিলেন নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড় এবং তিনি দুই সালে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছিল বিশ্ব পরিবেশ দিবস কোন তারিখে পালিত হয় তো বিশ্ব পরিবেশ দিবস প্রতি বছর এই পাঁচ জুন পালিত হয় বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন দেশ তো বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি এবং বাংলাদেশে স্বাধীন মুসলমান শাসনের সূত্রপাত করেন বা মুসলিম প্রথম স্বাধীন শাসক হয়ে ফখর উদ্দিন মোবারক শাহ এশিয়ার দীর্ঘতম নদীর নাম কি এশিয়ার দীর্ঘতম নদীর নাম হচ্ছে চীনের ইয়াংশিকিয়াং নদী যে বাংলায় স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে বাংলায় স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন ফখর উদ্দিন মোবারক শাহ ছয় নং প্রশ্নে বলা আছে যে মাৎসান্নায় কোন শাসন আমলে দেখা দেয় তাই মাৎসান্নয় দেখা দেয় মূলত যে পাল তাম্র শাসন আমলে অর্থাৎ রাজা শশাঙ্ক বাংলার প্রথম স্বাধীন শাসক বা রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় প্রায় দীর্ঘ একশো বছর অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় সেই সময়কে মাৎসান্নয় যোগ বলা হয় এটি প্রায় বাংলাদেশ বাংলায় একশো বছর বিরাজমান ছিল নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর সদর দপ্তর যে চীনের এই সাংহাই শহরে অবস্থিত তো এই বিষয়টা বা এই প্রশ্নটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে দুই সালের পনেরো জুলাই নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গঠিত হয় এবং এর কার্যক্রম শুরু করে দুই সালের সাতাইশ ফেব্রুয়ারি এর সদর দপ্তর চীনের সাংহাইয়ে এর সদস্য দেশ হচ্ছে পাঁচটি যারা হচ্ছে ব্রিক্সের সদস্য এবং সদস্যগুলো হচ্ছে ব্রাজিল রাশিয়া ভারত চীন ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং এই প্রশ্নটি এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাংলাদেশ এই ব্রিক্সের সদস্য হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে এবং আলোচনা চলছে স্কটল্যান্ড স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড কোথায় অবস্থিত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড 
এটি লন্ডনে অবস্থিত বাগেরহাটের মিঠা পুকুর কে খনন করেন তো বাগেরহাটের মিঠা পুকুর খনন করেন সুলতান নুসরত শাহ কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী তো বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে এই যে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাব বন্দর নায়েক বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে কে প্রথম প্রচার করেন বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম প্রচার করেন এই যে এম এ হান্নান নিচের কোন ভিটামিন পানিতে দ্রবণীয় তো পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হচ্ছে ভিটামিন সি এবং ভিটামিন বি জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে কত বছর নির্ধারণ করা হয়েছে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে দুই থেকে দুই সাল অর্থাৎ পনেরো বছর নির্ধারণ করা হয়েছে সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে গ ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলায় কোন বাবা দর্শক ছড়িয়ে দেয় তো ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলায় যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বাবা দর্শ ছড়িয়ে দেয় বাংলাদেশের কোন নিগোষ্ঠীর উৎসব সাংরাই তো বাংলাদেশের যে ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী মারমা এদের উৎসব হচ্ছে সাংরাই আন্তর্জাতিক আদালত কোথায় অবস্থিত তো আন্তর্জাতিক আদালত এটি হচ্ছে হ্যাগে অবস্থিত মহেঞ্জু দারতে পাওয়া গেছে কোনটি মহেঞ্জু দারতে পাওয়া গেছে গোসলখানা প্রোটিনের অভাবে মানুষের কি রোগ হয় তো এই প্রোটিনের অভাবে মানুষের কোয়াশিয়াকর রোগ হয় বন্ধুরা এখন আমরা জানতে চলেছি দুই সালের ষষ্ঠ ধাপে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার সাধারণ জ্ঞান অংশের প্রশ্নগুলো সম্পর্কে তো এটা হচ্ছে আমাদের চোদ্দতম পর্ব আশা করি ইনশাল্লাহ পনেরোতম পর্বের মাধ্যমে আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার সাধারণ জ্ঞানের সবগুলো প্রশ্ন সমাধান করে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ এবং এরপরে আমরা ধারাবাহিকভাবে ইংরেজি বাংলা এবং গণিতের প্রশ্নগুলো সমাধান করে আপলোড করবো ইনশাল্লাহ সেই ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে এবং আমাদেরকে আরও বেশি ভিডিও তৈরি করার জন্য উৎসাহিত করতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে দেবেন এবং আমাদের ভিডিওগুলো লাইক কমেন্ট এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন যাতে আমরা আরও অধিক ভিডিও তৈরি করতে উৎসাহিত হই তো চলুন শুরু করা যাক প্রথম প্রশ্নটি দিয়ে প্রথম প্রশ্নে বলা আছে মানুষের রক্তে লোহিত কণিকা কোথায় সঞ্চিত হয় তো মানুষের রক্তে লোহিত কণিকা সঞ্চিত হয় এই যে প্লি হাতে অসমাপ্ত উদ্ভুত সাগর গ্রন্থটি কে সমাপ্ত করেন তো এই যে অসমাপ্ত উদ্ভুত সাগর এই গ্রহণ গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন লক্ষণ সেন মূলত এখানে এই যে বল্লাল সেন অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন তিনি বিদ্যা এবং দ্বিদানের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন কবি বা লেখক হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যের তার অবদান অপরিসীম তিনি দান সাগর ও অদ্ভুত সাগর নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন অবশ্য অদ্ভুত সাগর গ্রন্থের অসমাপ্ত অংশ তার পুত্র অর্থাৎ এই বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণ সেন বল্লাল সেনের অসমাপ্ত অদ্ভুত সাগর গ্রন্থটিকে সমাপ্ত করেন এশিয়ার দীর্ঘতম নদীর নাম কি এশিয়ার দীর্ঘতম নদীর নাম হচ্ছে 
এই যে ইয়াং শিকিয়াং কার পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে তো এই যে ধর্মপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র দেবপাল সিংহাসনে বসেন তিনি বিদ্যা ও বিদ্যানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বিভিন্ন বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তার রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন এই দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তখন সমগ্র এশিয়ায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান প্রাণ প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠেন তাহলে আমরা বলতে পারি যে যে কার পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠেন সেটা হচ্ছে এই যে দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এই ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনের কত বছর নির্ধারণ করা হয়েছে তো জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে পনেরো বছর নির্ধারণ করা হয়েছে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ দুই হাজার উনিশের খেলোয়াড় উইলিয়ামসন কোন দেশের খেলোয়াড় তো আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ দুই হাজার উনিশের খেলোয়াড় উইলিয়ামসন তিনি ছিলেন এই প্রশ্নটা আমরা আগেও পড়েছি তিনি ছিলেন নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড় কবে বাংলাদেশ শিশু অধিকার সনদ বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নেয় তো বাংলাদেশ শিশু অধিকার সনদ বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নেয় উনিশশো সালের তিন আগস্ট নিচের কোনটি অন্য তিনটি থেকে আলাদা ওয়েবসাইট তো এখানে যে চারটি অপশন দেওয়া আছে এর মধ্য থেকে ভিন্ন বা আলাদা হচ্ছে এই যে ইউটিউব অগ্নি নির্বাপক সিলিন্ডারে কি থাকে তো অগ্নি নির্বাপক সিলিন্ডারে থাকে তরল কার্বন ডাই অক্সাইড কারণ আমরা জানি আগুন নিবাতে সাহায্য করে কার্বন ডাই অক্সাইড বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ কত তারিখে জারি করা হয় বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করা হয় যে উনিশশো সালের এগারোই জানুয়ারি বাংলাদেশের কোন নিগোষ্ঠীর উৎসব সোহরাই তো বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী এই সাঁওতাল এদের উৎসব হচ্ছে সোহরাই নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত তো এটা আমরাও কিছুক্ষণ আগে পড়েছি নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর সদর দপ্তর হচ্ছে চীনের সাংহাই প্রদেশে বা সাংহাই শহরে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে কোন প্রণালী অবস্থিত তো এই যে ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত প্রণালীর নাম হচ্ছে জিব্রাল্টার প্রণালী বিশ্ব পরিবেশ দিবস কোন তারিখে পালিত হয় তো বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয় পাঁচ জুন এই ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে কোন তারিখে তো ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসকে বা একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে এই যে উনিশশো সালের সতেরো নভেম্বর কোন মুসলিম শাসনকালে স্বর্ণযুগ বলা হয় তো এই যে মুসলিম শাসনকাল সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে হোসেন শাহীর শাসনকালকে স্বর্ণযুগ বলা হয়
মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন এ এইচ এম কামরুজ্জামান এবং মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজুদ্দিন আহমেদ এখন আমরা জানব দুই হাজার উনিশ সালের সপ্তম দাপে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার সাধারণ জনাংশের প্রশ্নগুলো প্রথম প্রশ্নে বলা আছে প্রতি বছর কোন তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় জনসংখ্যা দিবস উদযাপন করা হয় তো প্রতি বছর বাংলাদেশের জাতীয় জনসংখ্যা দিবস উদযাপন করা হয় এই দোসরা ফেব্রুয়ারি কে অপারেশন সার্চ লাইট এর নীল নকশা তৈরি করেন তো আমরা জানি যে অপারেশন সার্চ লাইট এর নীল নকশা তৈরি করেন পাকিস্তানের এই যে টিক্কা খান অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের রচয়িতাকে তো অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান কত মেঘা বাইটে এক গিগা বাইট তা আমরা জানি যে এক হাজার চব্বিশ মেগা বাইটে এক গিগা বাইট অথবা টু টু দি পাওয়ার টেন মেগা বাইটে এক গিগা বাইট সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে খ যে মাৎসান্নয় কোন শাসন আমলে দেখা যায় তো মাৎসান্নয় দেখা যায় যে বাংলার প্রথম স্বাধীন শাসক শশাঙ্ক এর মৃত্যুর পর অর্থাৎ পাল তাম্র শাসন আমলে এবং এই মৎস্যান্নয় যোগ স্থায়ী ছিল প্রায় দীর্ঘ একশো বছর এই সময় নদীর ছোট মাছগুলো বা পুকুরের সরি ছোট মাছগুলোকে যেমন বড় মাছ খেয়ে ফেলে একইভাবে বাংলার বড় বড় জমিদার বা শাসকরা ছোট জমিদার বা শাসকদের শোষণ করত এবং অত্যাচার ও নির্যাতন করত কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী তো বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে এই যে শ্রীলঙ্কার শ্রীমাব বন্দর নায়ক এবং বিশ্বের প্রথম মুসলিম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টু মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ডাকার দোলাই খাল কে খনন করেন ডাকার দোলাই খাল খনন করেন ইসলাম খান কবে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের মূল দলিল স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয় তো জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের মূল দলিল স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয় যে উনিশশো সালের ২৬ জানুয়ারি এবং বাংলাদেশ সহ বাইশটি দেশ এতে স্বাক্ষর করে তিন আগস্ট উনিশশো সালে এবং এই সনদের দ্বারা হচ্ছে চুয়ান্নটি বাংলাদেশের কোন নৃগোষ্ঠীর বাসার নাম আচিক খুশিক তো বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এই যে গারোদের বাসার নাম হচ্ছে আচিক খুশিক সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা কয়টি তো সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা হচ্ছে আটটি এবং এগুলো হচ্ছে বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি এবং শনি তো এর মধ্যে একমাত্র মানুষের অস্তিত্ব আছে বা প্রাণের অস্তিত্ব আছে হচ্ছে আমাদের এই বৃহস্পতি নামক গ্রহে এবং সূর্যের সবচেয়ে নিকটতম গ্রহ হচ্ছে বুধ কোন খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতানি শাসনের অবসান হয় তো দিল্লির সুলতানি শাসনের অবসান হয় যে পনেরোশো ছাব্বিশ সালে 
সাপের বিষে কি থাকে সাপের বিষে থাকে জিঙ্ক সালফাইড স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য কতজন মহিলাকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয় তো স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য এই যে দুইজন মহিলাকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং তাদের নাম হচ্ছে তারামন বিবি ও শেতারা বেগম কচুরিপানা পানিতে ভাসে কেন তো কচুরিপানা পানিতে বাসে কারণ কচুরিপানার এই কচুরিপানার কাণ্ড ফাঁপা বলে নিচের কোনটি প্রবাল দ্বীপ তো নিচের যে চারটি অপশন দেওয়া আছে এর মধ্যে এখানে প্রবাল দ্বীপ হচ্ছে সমুদ্রের প্রবালে অবস্থিত সেন্ট মার্টিন দ্বীপ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড কোথায় অবস্থিত দ্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এটি লন্ডনে অবস্থিত একইভাবে এই যে আমরা জানি যে গ্রিনিচ মানমন্দির এটিও ইংল্যান্ডের লন্ডনে অবস্থিত উনিশশো সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে কতটি আসন পায় উনিশশো সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের আসন পায় একশো সাতষট্টিটি ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলায় কোন বাবাদর্শ ছড়িয়ে দেয় ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলায় এই যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বাবাদর্শ ছড়িয়ে দেয় বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন কে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি কত সালে পাণ্ডুলিপি বিহীন এবং অলিখিত কোনো বিষয়কে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল হেরিটেজ রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত করেন তো যে পাণ্ডুলিপি বিহীন এবং অলিখিত কোনো বিষয়কে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল হেরিটেজ রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত করেন দুই হাজার সালে তো এখন আমরা জানতে চলেছি দুই সালের অষ্টম দাপে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার সাধারণ জ্ঞান অংশের প্রশ্নগুলো সম্পর্কে তো প্রথম প্রশ্নে বলা আছে পলাশির যুদ্ধ সংগঠিত হয় উনিশশো সালের দেশ পলাশির যুদ্ধ সংগঠিত হয় উনিশশো সালের তেইশে জুন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা কতটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে সাতাশটি এবং এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পহেলা জানুয়ারি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এর সদর দপ্তর হচ্ছে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবস্থিত কিন্তু এই যে একত্রিশ জানুয়ারি দুই যুক্তরাজ্য ব্রেক্সিট কার্যকর হওয়ার পর ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইউ ত্যাগ করে এবং বর্তমান সদস্য সংখ্যা হচ্ছে সাতাশটি উনিশশো সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আসন কতটি ছিল উনিশশো সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আসন ছিল একশো এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল একশো চৌচল্লিশটি কোন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে তো উদ্ভিদ সূর্যের আলো এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে খাওয়ার লবণের সংকেত কোনটি খাওয়ার লবণের সংকেত হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ খাওয়ার লবণের রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড যার সংকেত হচ্ছে যে এন এ সি এল আমেরিকান ম্যাগাজিন নিউজ উইকে পয়েন্ট অফ পলিটিক্স বা রাজনীতির কবি নামে আখ্যায়িত করা হয় দেশ 
তো আমেরিকান ম্যাগাজিন নিউ নিউজ উইকে পয়েন্ট অফ পলিটিক্স বা রাজনীতির কবি নামে আখ্যায়িত করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পানির স্ফুটনাঙ্ক কত তো পানির স্ফুটনাঙ্ক বা পানি ফুটে যায় এই যে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি তাপমাত্রায় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন দেশ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন মাননীয় বা মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতির নাম হচ্ছে মোহাম্মদ শাহবুদ্দিন তিনি বাংলাদেশের বাইশতম প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র কোন জেলায় অবস্থিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এটি বাংলাদেশের এই পাবনা জেলার রূপপুর উপজেলায় অবস্থিত বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ছয় দফা ঘোষিত হয় কবে বঙ্গবঙ্গু বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ছয় দফা ঘোষিত হয় পাঁচ ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে তো এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই প্রশ্নটি দুইভাবে এসে থাকে তাই আমরা একটু ব্যাখ্যাটা বুঝে নিই যে উনিশশো সালের পাঁচ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের লাহোরে বিরোধী দলীয় জাতীয় সম্মেলনে ছয় দফা দাবি ঘোষণা করেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালের ২৩ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে ছয় দফা উত্থাপন করেন তো যদি আনুষ্ঠানিকভাবে কত তারিখে ছয় দফা উত্থাপন করেন প্রশ্ন থাকে তাহলে হবে তেইশ মার্চ উনিশশো মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের বিরোধিতা করেছিল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোন দুটি স্থায়ী রাষ্ট্র তো মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের বিরোধিতা করেছিল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের দুটি স্থায়ী রাষ্ট্র এবং এগুলো হচ্ছে এই যে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর কোন দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান সবচেয়ে উন্নত তো পৃথিবীর যে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত সেই দেশটি হচ্ছে ফিনল্যান্ড উনিশশো সালে বাংলাদেশের পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার প্রথম খবর বহির্বিশ্বে প্রচার করেন কোন সাংবাদিক উনিশশো সালে বাংলাদেশের পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার প্রথম খবর বহির্বিশ্বে প্রচার করেন সাংবাদিক যে সাইমন ড্রিঙ্ক কোন দেশটির সাথে সমুদ্র সীমা নেই অর্থাৎ এখানে প্রশ্নটি হবে যে কোন দেশটির সাথে বাংলাদেশের সরি কোন দেশটির সাথে সমুদ্র সীমা নেই মানে কোন দেশটি স্থল বেষ্টিত দেশ যার চারপাশে কোনো সমুদ্র নেই তো এরকম দেশ হচ্ছে এখানে যে চারটি অপশন আছে তার মধ্যে নেপাল অর্থাৎ এই নেপাল হচ্ছে স্থল বেষ্টিত দেশ মজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন মজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন এম মনসুর আলী বাংলাদেশের একমাত্র স্যাটেলাইট কোন দেশ থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় বাংলাদেশের একমাত্র স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাটের জীবন রহস্য উন্মোচনকারী দলের নেতার দেশ পাটের জীবন রহস্য উন্মোচনকারী দলের নেতা হচ্ছেন মাকসুদুল আলম জোয়ার ভাটার প্রধান কারণ দেশ তো জোয়ার ভাটার প্রধান কারণ হচ্ছে চাঁদের আকর্ষণ স্কাউটের প্রতিষ্ঠাতা কে স্কাউটের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন লর্ড বেডেন পাওয়েল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এই উনিশশো সালের পহেলা জুলাই এবং এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত হয়েছিল নাথান কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে ব্যবহৃত স্লোগান হচ্ছে শিক্ষাই আলো এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জমি দান করেছিলেন নবাব 
সলিমুল্লাহ তো বন্ধুরা এ ছিল আমাদের আজকের পর্বের আলোচনা পরবর্তী পর্বের ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে দিবেন এবং আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে বেশি বেশি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল যে যেখানে আসেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ